สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราลอง Flash Web Application นะครับเข้า ESP 8 2 6ด้วย Arduino IDE กันนะครับขั้นแรกนะครับเราจะใช้ตัวช่วยต่อ Wi-Fi นะครับให้ลง Wi-Fi Connector ก่อนนะครับวิธีการลงก็เข้า github.com/cmmegaclub นะครับแล้วก็ select Wi-Fi Connector นะครับแล้วก็ไปแท็บ releases นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาเลย .zip ตรงนี้นะครับตอนนี้เวอร์ชัน 0.0.1 นะครับหลังจากนั้นก็เปิด Arduino IDE นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เตรียม install Wi-Fi Connector นะครับทีนี้การ install Wi-Fi Connector เนี่ยให้ไปเปิด tab Sketch นะครับแล้วก็ include library นะครับแล้วก็ add add zip library นะครับผมก็เลือกเอ desktop นะครับแล้วก็เลือก cmmc connector zip นะครับปุ๊บแอดเข้ามาอ่า library added to your libraries นะครับก็มาเปิดดู examples นะครับแล้วก็ดูตรง wifi connector ตรงนี้มันจะโผล่มาแล้วนี้เราเริ่ม flash กันด้วย wifi web server serve static files นะครับก็ดูก่อนครับพอดูเสร็จปุ๊บพอหลังจะเปิดมาปุ๊บนะครับให้เซฟ library เลยครับมันจะเซฟไม่ได้ใช่ไหมครับก็ให้เซฟไปไว้ที่อื่นผมเอาไว้เดสก์ท็อปละกัน Wi-Fi Server Serve Static Files นะครับก็ผมเซฟไว้แล้วนะครับก็หลังจากที่เราเซฟไฟล์ออกมาไว้ที่อื่นแล้วแล้วก็มาดูกันว่าในโฟลเดอร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัว Wi-Fi Web Server Serve Static Files นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ Data นะครับโฟลเดอร์ Data เนี่ยจะถูกโยนเข้าไปไว้ใน ESP ไปสองหตัวนี้เป็นโหนด MCU นะครับก็เราไปดูโค้ดข้างในกันสักนิดนึงนะครับก็อันนี้นะครับไฟล์ index.html นะครับขั้นแรกเพราะก็จะ include source angular.min.js จะสังเกตว่าเราใส่ gzip เข้ามาด้วยนะครับก็ gzip เนี่ยก็จะลดขนาด <coughs> ไฟล์เรานะครับจาก 148k นะครับลดเหลือง 53k เองลดไปตั้ง 100k นะครับก็ประหยัดเนื้อที่มีน้อยใช้สอยประหยัดนะครับเบราว์เซอร์จะเป็นคนแตกไฟล์ให้ก็คือเราไม่ต้องยุ่งนะครับมันทำเองก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับมี ng app นะครับ my app มี ng controller นะครับเป็น my control นะครับที่เหลือก็ส,ส่งปิ้น json.mili ออกมานะครับเนี่ย json.mili มายัางไงใช่ไหม json ก็ต้องมาจาก scope.json นะครับก็เอามาเท่ากับ argument เลยแล้ว argument คืออะไรอาร์กิเมนก็คือจริงๆแล้วอาร์กิเมนเป็น Data ครับก็ Data อย่างนี้นะก็ก็มาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่อ่าตรงนี้ get data เป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับเราหุบมันไว้หุบได้ไหมหุบมันไว้ครับก็ก่อนที่จะ get data เนี่ยครับเราก็ไปเจอพระเอกเรา interval นะครับทุกๆ300 m ม l l i s e c o n d ให้เรียกฟังก์ชัน get data นะครับ get data เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ get data เนี่ยใช้ http นะครับเป็น inject เข้ามาอีกแล้วนะครับ inject http service นะครับหรือว่า module เข้ามาเป็นอของที่จะใช้งานนะครับก็จะใช้อะไรก็ใส่มาตรงพารามิเตอร์เลยอันนี้ก็ได้ http มา get นะครับ get ไปที่ผ่าน test นะครับ success แล้วให้ assign data เข้าไปที่ scope.json นะครับซึ่งในนั้นเป็น json data นะครับก็มี few m i l l i s อยู่นะครับก็ถ้า error ก็ set error เป็น true ซึ่งในที่นี้เราจะไม่เรายังไม่พูดถึงเราเอา success อย่างเดียวก่อนอันนี้อ่าน่าสนน่าสนใจตรงนี้ใช่ไหม s l a t test ก็ไปดูโค้ด Arduino กันดีกว่าครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีนึงกลับมาดูที่โค้ด Arduino ครับอ่า Arduino หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ระหว่างที่เราจะไปอธิบายโค้ดเรา fat โค้ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟล์ซิสเต็มเนี่ยลงไปใน ESP ไปสองหกกันดีกว่าครับตัวนี้ก็ฮาร์ดแวร์ใช้โหนด MCU ก็ไปที่ Tools ครับกด ESP Sketch Data Upload นะครับก็กดอัปโหลดเลยปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัว Fat Fat Fail ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองรีเซตแล้วลองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เลือกบอดเลสสูงมากนะครับ4แสนหอ่าก็บอดมันแฟดไปแต่เราไปทัวร์โค้ดกันดีกว่าครับว่า
ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าก็หลังจากที่เราลง Wi-Fi Connector แล้วเนาะเราก็ใช้ Callback มันในส่วนของ On Connected นะครับก็ Server Server เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ ESP 8 2 6 6เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ Handle อยู่ที่พอร์ต80นะครับก็ Server ์ดออันนี้อันนี้เป็น Static p a ดนะครับ Static หมายถึงว่า Hard h a r ผ่าน Hard Code ผ่านไปเลยว่า Slash Test ให้เอา Setting m i n i มานะครับอันนี้เก็บไว้ Mini Set มี Buffer เก็บร้อยตัวนะครับอันนี้ JSON Setting จริงๆหน้าตา Setting มันจะออกมาเป็นนี้ครับไอ้มิลลิสนะครับแล้วก็คอลอนแล้วก็ตามด้วยค่านะครับเปอร์เซ็นต์เก็คือมิลลิอ่ะก็คือสมมติหนึ่งพันหนึ่งหมื่นละกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเจสันสติงนะครับเจสันสติงเนี่ยตัวแรกก็คือจะเป็นคีย์เวลาเราไปเรียกเจสันเท่ากับตรงนี้เวลาเราไปเรียกนะครับก็จะเป็นเจสันดอทมิลลิสได้นะครับมันก็จะเอามิลลิสออกมาแบบนี้นะครับ JSON m i n l i s นะครับ JSON ก็คือตัวแปรตัวนี้เป็นก้อน Object 1ก้อนนะครับก็ส่งไปเลยปิ้นออกมานี้เราใช้ Header เป็น Text p a n e ไปเลยนะครับธรรมดาทีเนี้ยการอันนี้ก็มีอีกผ่านหนึ่ง Slash Hello ก็ส่ง String h y d r a มาใช่ไหมครับอันนี้พระเอกของเราจริงๆอยู่ Serve Static นะครับ Serve Static เนี่ยส่ง Slash ไปว่าเป็น Root ของของผ่านเรานะครับ SPIFFS นะครับก็มันมาจาก init ก่อนตรงตรงนี้นะครับก็เป็น SPI flash file system นะครับก็ไม่มีอะไรใส่แบบนี้เลย slash slash นะครับ server dot begin นะครับก็อันเนี้ย flash เสร็จแล้วใช่ไหมแต่เราลอง flash code กันทีนี้ส่วนสำคัญในการ handle ตัวไอโปรแกรมนี้นะครับก็คือหลังจากสั่ง wifi connect แล้วก็จะมาทำ callback ตาม step พอทำเสร็จปุ๊บก็อย่ามาอย่าลืมมาเรียก wifi loop นะครับกับ server handle client นะครับก็ต้องเรียกไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่ามี request มาตอนไหนยังไงนะครับก็อันนี้ flash ไม่ผ่านไม่ต้องตกใจครับเรา flash อีกทีหนึ่งวันนี้ flash เร็วมากอาจจะไม่ติดก็หลักๆก,ก็มีบรรทัดเดียวเลยครับก็คือ serve static file นะครับอันนี้มันจะเอาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้มามามาเสิร์ฟนะครับก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเวลาเราเข้าตรงไปที่ผ่านอินเด็กซ์ต่อเฮติมเอมันก็จะรู้ปุ๊บเลยว่าโหลดอินเด็กซ์ต่อเฮติมเอมานะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากบรรทัดนี้ก็เป็นส่วนนี้ครับส่วนนี้เราจะแฮนเดิลเดต้านะครับอันนี้เป็นผ่านสแลตเทสนะครับมันก็จะส่งเจสันออกมาซึ่งเจสันส่งออกมาแล้วไปทําอะไรใช่ไหมครับอันนี้แฟลชไม่ได้ละลดบอดเลดลงเจสันส่งออกมาแล้วมันทำอะไรใช่ไหมครับก็เราก็เอามา HTTP get ไงครับ get เสร็จปุ๊บเราก็เอา Data มา render ทีนี้ในอนาคตในอนาคตถ้าเราอยากได้ temperature มาใช่ไหมครับเราก็ส่ง temperature มาครับ temp อ่าเป็นภาพออกไหมครับ humid อ่าก็เป็น JSON ด humidity นะครับเราก็จะได้วัดอุณหภูมิความชื้นส่งค่าออกมาทางนี้ได้เลยเราก็ไปอ่านค่ามันแล้วก็ส่งมาตรงนี้นะครับอันนี้เราแฟลชเสร็จแล้วนะครับแฟลชเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดคอนโซลขึ้นมาตัวรีเซ็ตหนึ่งทีนะครับรีเซ็ตหนึ่งทีอ่าที่น่าสนใจคือหลังจากรีเซ็ตแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เขาบอกว่า reading root นะครับส่งไฟล์อะไรมาเห็นไหมมี2ไฟล์บอกขนาดด้วย 52k อันนี้เท่าไหร่อ่ะ7เจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบห้าไบต์นะครับก็มีสองไฟล์ตามโฟลเดอร์โฟลเดอร์ดัตตานะครับก็คือ root root จะเป็น slash เลยนะครับอันนี้มา connect แล้วใช่ไหมเนี้ยเสิร์ฟ static เนี่ยเราไปดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับเรามีผ่าเทสอยู่เรามาเข้าผ่าเทสเลยครับปุ๊บดูซิจะได้ไหมอ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเน็ตต่อสับอยู่นะครับรอต่อแป๊บนะครับก็ฮอตสปอต
ช้เป็นนี่เลยครับ iPhone Hotspot อ่าต่อติดแล้วต่อติดแล้วเข้าใหม่เห็นไหมได้สตริงหน้าตาแบบแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยมาเลยก็ดูในโค้ดจำได้ไหมครับนี่หน้าตาแบบนี้อ่าพอรีเฟซปุ๊บมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเห็นไหมหลักหน้าที่หลักๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนใช่ไหมครับทีนี้เราก็มีเว็บแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนาะจำได้ไหมอยู่ในไฟล์ชื่ออะไรครับ index.html นะครับก็เข้าเลยปุ๊บไอเนี้ยเห็นไหมมันก็รีเฟซไปเรื่อยๆอ่าทีนี้จริงๆอ่ะจริงๆครับผมไม่ได้ใช้วิธีการแบบนี้เรียก polling ก็คือรีเฟซไปเรื่อยๆปกติผมจะไม่ใช้ polling ครับผมจะใช้พวกเว็บ socket อันนี้มันมีปัญหาว่าเว็บ socket เนี่ยมันมันต้องรู้หลายเรื่องนะครับเด็กๆในชมรมเนี่ยบางทีก็อยากทําแต่ว่าข้อมูลไม่ถึงควรจะสอนกันได้เนี่ยมันมันมันเหนื่อยครับก็ค่อยๆทําเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปวันนี้ครับเราใช้ HTTP get นะครับใช้ HTTP get ธรรมดาไปเก็ตเดต้าจาก ESP 8 2 6ออกมานะครับก็คือเดต้าออกมาจากตัวนี้เลยมิลลิเซกก็คือได้ตัวนี้มาก็เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ตอนที่เ,เราอยากส่งค่าจาก ESP 8 2 6อ่านเซนเซอร์ขึ้นมาทางเบราว์เซอร์นะครับทำให้เห็นภาพก่อนนะครับทีเนี้ยแบบนี้ดีกว่าอ่าเราปินอะไรครับเราอยากปินบัฟเฟอร์ออกมาครับเราก็ปินครับเราแฟตแฟตอีกทีหนึ่งนะครับแฟตโปรแกรมอีกทีหนึ่งอันนี้ดูดีๆครับตอนอันนี้มันยังคอมไพล์อยู่ใช่ไหมโปรแกรมข้างหลังครับข้างหลังตรงนี้มันยังรันอยู่เห็นไหมแต่ว่าอันนี้ยังไม่แฟตเดี๋ยวลองดูตอนแฟตดิเลขมันจะหยุดไหมอ่ามันหยุดใช่ไหมครับเพราะว่ามันโดนรีเซ็ตโดนรีเซ็ตไปแล้วไงต่อครับมันก็ต้องรอจนแฟตให้เสร็จใช่ไหมครับรอครับอันนี้ก็เห็นไหมไฟก็วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแฟตอยู่ทีนี้เราแฟตแต่โค้ดใช่ไหมเพราะว่าเจ้า Data ตรงนี้ครับเวลาเราแฟตโค้ดเนี่ยมันไม่โดนทับไม่โดนทับแล้วทำไงเราก็เปิดคอนโซลมาครับไม่ได้เปิดอ่ะเปิดคอนโซลมาดูดูรีเซ็ตอีกสักทีนึงเมื่อกี้เราใส่โค้ดเพิ่มลงไปนะครับอ่าเห็นอะไรไหมครับยังไม่เห็นใช่ไหมตัวไม่ทันเดี๋ยวเราเรา,เรามันต่อไว้ไฟแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ครับตอนนี้มีสองอันมันไม่ยอมให้ต่อสักทีเครื่องล็อกนะครับอ่าต่อติดแล้วครับต่อติดแล้วยังไงต่อใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งครับจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันพยายามมันพยายามรีเฟซอยู่เพราะว่าเบราว์เซอร์หน้านี้ถูกเปิดอยู่ใช่ป่ะครับแล้วก็มันก็ทำไป HTTP get v o l u ไปเรื่อยๆทุกๆ300 m i l l i s e c o n d นะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเรายอมรีเฟซก็ได้อะขึ้นไหมอ่าขึ้นแล้วใช่ไหมดูดีๆครับอันนี้ทุกๆครั้งที่มีรีเควสเราให้ปิ้นออกมาด้วยจะเห็นว่ามิลลินะครับก็คือตรงเนี้ยมันก็จะตรงกันเดี๋ยวลองอีกสักทีหนึ่งมันวิ่งอยู่ใช่ไหมกดรีเซ็ตเลขก็จะหยุดวิ่งใช่ไหมครับอยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองอ่าต่อติดแล้วต่อติดแล้วทําไงเห็นไหมข้างหลังมันจะวิ่งครับแต่ว่ามันเริ่มใหม่ใช่ป่ะครับเริ่มที่หมื่นกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเป็นมิลลิที่ระบบเพิ่งรีสตาร์ทมาแต่ข้างหลังเนี่ยมันพยายามรีเฟซอยู่ตึกตึกตึกตึกตึกมันก็รีเฟซไม่ติดใช่ป่ะครับจนกว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะส่งค่ามาโอเคครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเรื่องส่ง Data มาจาก ESP ไป26มาเข้าเบราว์เซอร์นะครับก็ก็เรียกว่าเดี๋ยวทำได้นิดนึงนะครับโพลิ่งก็เอาเนาะอืมแต่ว่าในอนาคตเราก็จะมาส่งเซนเซอร์จริงๆดูอ่ามีเรื่องที่น่าสนใจเห็นไหมอันนี้เป็นตัวมันใหญ่ใช่ป่ะครับตัวหนังสือมันใหญ่มันมาจากตรงนี้ครับเราใส่คลาสมิลลิไปนะครับการอ้างถึงการอ้างถึงดอมอิเลเมนต์นะครับคลาสมิลลิเนี่ยใช้ดอทนะครับถ้าเป็น ID จะใช้ชาร์ปอ่าอันนี้เป็นเกรดความรู้นะครับ
ก็ถ้าเป็นตรงนี้เป็น ID ีเราใช้ชาร์ปไอดีนะครับจะมีได้ตัวเดียวในหน้านี้นะครับก็คือ ID ดีจริงจังอันนี้ผมใส่คาดไว้นะอันนี้ก็ฟอนต์ไซส์หนึ่งร้อยพิกเซลนะครับอันนี้ก็สไตล์นะครับเขาเรียกว่าสไตล์สไตล์ชีตนะครับก็คือต้องเอาไว้ในแท็กสไตล์นะครับเท็กซัสซีเอสเอสนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็หมดก็โอเคครับพอเท่านี้แหละแฮปปี้โคดดิ้งครับ ESP ไปสองหกอะดีโนไอดีแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ